pompowanie roweru. Trochę się od rana rozpadało. Tu jest taka mrzawka, ale miejmy nadzieję, że zaraz ta mrzawka się skończy. Jeszcze namiot, tak? Na wierzch. Tak. Zawsze się możecie wycofać. Plany są po to, żeby je zmienić, nie? W ogóle jedziemy do Mongolii. Taki jest plan. Pa, 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 rowerku. No to do widzenia, do zobaczenia. Pa. Dbajcie o siebie, uważajcie. To taka ściema, że odjeżdżamy i zostawiamy kamerę. Musiałem przybiec po tą kamerę i ją zabrać z powrotem. Bo kamerka jedzie z nami. Fajnie by mieć jeszcze drugą kamerę, żeby filmować jak biegasz po kamerach. Jedziemy do Mongolii. Tu mieliśmy pierwszą przeszkodę. Droga zamknięta, ścieżka się buduje jeszcze. No, ale pojedziemy tutaj po pie. A jak to? Pod prąd? Tak, na szczęście. No i tu wyjeżdżamy z Krakowa. Pierwsza granica. Jesteśmy w Niepołomicach, dojechaliśmy na rynek i teraz przez puszczę pojedziemy w kierunku Bochni i Brzeska dalej. To jest zamek? To jest zamek, tak. Aha. To jest zamek królewski. Dobra, Aha. możemy gdzieś tu postawić, oprzeć? Oprzeć tutaj, żeby tutaj, żeby nikt nie widział. Z wyglądu przypomina ten krakowski dziedziniec tak. na Wawelu, bo też są te kolejne banki. Poznaję? Dama z Łosiczką. A to też ktoś znany? Jest y, Stańczyk, czyli y, Błazen Królewski. Zawsze król Aha. miał swojego no. błazna, tak, tak. który się wygłupił, ale nie do końca pełnił taką rolę. Tylko takiego, wiesz, gościa, który żartuje, bo często też doradzał królowi w jakichś ważnych sprawach. Mhm. Przerwa na bułeczkę w Puszczy Niepołomickiej. Przejechaliśmy do tej pory 36 km. No i jeszcze pojedziemy pewnie z dwie godziny. Przeprawa przez Rabę, która później wpływa do Wisły i mostek wiszący. A jest godzinka 7.08. No i najwyższy czas wyjść z tego namiotu i zobaczyć, co się tam dzieje. Hej, jak się spało? Dobrze. Dobrze? Nie zmarzłaś? Nie. Ale ładnie się zrobiło, nie? Słońce. W sumie fajne miejsce się nam udało znaleźć na nocleg wczoraj. Troszkę mgiełki siedzi, ale fajnie. Teraz spalamy i tak. robimy wodę, nie? Gdzie masz um, jedzenie? Bo wodę na herbatę, wodę do tego małego termosu no i, i na jedzenie, do, nie? Do, do, do jedzenie, tak. I na jedzenie. To myślę, że chyba całe to się będzie zostawić. Jak siadanie? Mój rower już dawno stoi gotowy. A Maciek cały czas się pakuje. A my tu jesteśmy na działce i wczoraj zadzwoniliśmy, bo tam jest na tej tam jest numer właściciela. Zadzwoniliśmy i zapytaliśmy, czy można tu spać, bo dojechaliśmy tam do końca tej drogi. 
a nigdzie nie było miejsca. Tam, gdzie jest płasko, były domy. 9.45 i jedziemy dalej w kierunku Nowego Sącza. A to są skutki nadmiernej prędkości, brawury, ostry zakręt, podwójna ciągła linia. I tak w łatwy sposób można sobie rozwalić samochód. Polski dobry kierowca. Dzień dobry. Dzień dobry. A tu drugi, polski dobry kierowca. I od razu piękny korek. Wąska droga, no trzeba zachować ostrożność. Zalewu, bo tam był strasznie duży ruch samochodów, strasznie dużo ciężarówek tam latało. Dojechaliśmy do Nowego Sącza. Głośno tu jak cholera. Ruch duży. Będziemy się przebijać na muszynkę. Jest godzina, która mniej więcej. 7.35. Spaliśmy niedaleko Rytra. Rytra z tamtą stronę. Znaleźliśmy takie fajne pole. No wczoraj jeszcze było wieczór przyjemnie, ale już dzisiaj od rana zaczęło padać. Także postanowiliśmy, że nie gotujemy dzisiaj. W sensie tutaj, na tej miejscówce, tylko tutaj jest linia kolejowa, więc dojedziemy do pierwszej miejscowości i zobaczymy jak jest na dworcu. Jak się będzie dało, to to sobie zrobimy jakieś śniadanie na dworcu. A teraz droga publiczność będę mieć zęby. A tu jedliśmy śniadanie. A my czekamy jeszcze chwilę, bo powinno przestać padać. Kupiłem jeszcze za złoty 50 szynkę. Mhm. Albo nawet może za złoty 39. I dwie bułki to akurat będzie na przerwę. Mamy drugie śniadanie. Słońce to jest coś, co nam dzisiaj jest najbardziej potrzebne, bo było trochę zimno ostatnich, w ostatnich dwóch dniach. Przez chwilę przejechaliśmy bardzo ładny kawałek. I teraz będzie polska granica ze Słowacją. Tu zaczyna się Słowacja. Wyjechaliśmy z Polski, jesteśmy na Słowacji i teraz kierujemy się do miejscowości Bardielów. A stamtąd wzdłuż rzeki powinno nas, ta rzeczka nas powinna prowadzić w kierunku Węgier. A teraz robimy przerwę na mały posiłek regeneracyjny. Bo jest albo już, duży. Albo duży. Bo jest już po 12 chyba nawet, nie? Po 13 już. Po 13 już. Jechaliśmy na przełęcz obruczne. 640 metrów. Póki co chyba najwyższe miejsce na tym wyjeździe, nie? Do, do tej pory oczywiście na pewno będą jeszcze dużo wyższe przełęcze, ale tą pierwszą się będzie też pamiętać na pewno. Bardejów 23! 50! I dohamowuję, bo są dziury. Dojechaliśmy do Bardejowa. Sprzełęczyle mniej więcej nam to zajęło godzinkę? Nie więcej chyba. Nie więcej. No, było cały czas w dół. Troszkę momentami pod wiatr, ale chyba dobrze się w sumie jechało, nie? Tak, bardzo fajny zjazd. Tak, tu Dobry. widać, że takie stare miasteczko, tu jest jakiś ładny stary zabytkowy kościół no nie będziemy po rynku łazić, ale tak tutaj tylko zobaczymy rzeźba 
zakochanej pary. Proszę bardzo. To chodzi piąta, więc powoli się będziemy rozglądać za jakimś noclegiem. A nie mieliśmy wody, więc tutaj zatrzymaliśmy się pod sklepem, co prawda, który jest już zamknięty, ale Dorenda poszła poprosić o wodę. Co udało się? Mamy wodę? Mamy wodę, mamy aż 4 litry, to co było w tej budowie. No to super. To co? Jeszcze, jeszcze gdzieś pojedziemy, nie? Tak. tak. No, Dziękujemy. Gdzieś pojechać, bo w środku wsi chyba nie rozbijamy nawet. No, chyba nie. No i mamy powoli zachód. Bo co, słońce zachodzi, to się trzeba będzie rozglądać za jakąś miejscówką na nocleg, nie? No. Próbujemy gdzieś może pod las, może coś znajdziemy. Może się okaże, że już tu będzie zaraz jakaś miejscówka dobra na nocleg. Tu znaleźliśmy miejsce na spanie nad taką rzeczką. Najgorsze jest to, że deszcz pada. W nocy ja w ogóle słyszałem, że dużo jakichś zwierząt tutaj, łaź... może nie łaziło, ale tak? odgłosy różne wydawało. Aha. Robimy wodę na śniadanie. Dzisiaj będą musli, taka mieszanka autorska, herbata i co zostanie wody to jeszcze do takiego małego termosika weźmiemy. A rowery mieliśmy spięte na noc i tutaj położone między namiotami, żeby nikt ich nie zabrał. Jesteśmy lekko, ja i Dorenda podziębieni. Ja mam katar, ból gardła, kaszle, pluję. Ale poza tym jakoś w jeździe to za bardzo nie przeszkadza, no. Może nie ma 100% siły, a ty chyba podobnie, nie? No siłą mam, ale siłą masz. w nocy było trochę, no przeszkadzało ten katar. Ten katar? Tak. A gardło? Nie, no póki nie łykam, nic nie czuję. Słowacja dla Słowaków, Polska dla Polaków, a Holandia dla... Holendrów. Dla wszystkich. Tak. Wiatr nam sprzyja, bo wieje w plecy, także, także spoko. Dobry chuć prajem. Dziękujemy. Mężczono. Też męsko. Pasz ten jest. Pasz No. Ale skąd? Ja z Polski. Polski? Mhm. Tak. Polski naród, hej? Tak. A w Szelaczny, a do Polski kiedy dojdzie się? Nie, my w tamtą stronę. Na Węgry. Na Madziare. Tak. Na Madziary, no. No ta ciała, a się śliwą. Dziękuję. Dobrze, że jedziemy z wiatrem, bo ten wiatr naprawdę silny. No. Dlatego właśnie jedliśmy też na tym przystanku, bo tak to by się tu nie dało, bo wieje mocno i zimny wiatr. Zbliżamy się do węgierskiej granicy. Czyli zdecydowaliśmy, że tutaj jest przejście, bo go widać. Tam, 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 o. Gdzieś, ale ponieważ chcielibyśmy jeszcze spróbować sera smażonego, więc spróbujemy jeszcze pojechać do tego słowackiego miasta z nadzieją, że tam będzie jeszcze drugie przejście, żebyśmy nie musieli tu wracać. Dobra, jedziemy.